Hello, Fly Wheelers. We are in the W14 LA Test Driver second episode. A new day, a new car. Actually, it is a car in India. 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 Jeep Grand Cherokee. It is a Jeep Grand Cherokee. It is a 4xE. It is a hybrid. In India, it is a hybrid. Now, it is not a hybrid. It is not a hybrid. It is not a hybrid. Now, we will see the experience of the Jeep Grand Cherokee. So, Jeep Grand Cherokee is a Jeep and a legacy keep in a very good thing. That's why there is a lot of American cars in the American cars, which is a little bit negative. If you look at the Jeep and a design philosophy, that's why we have a little bit of a refined design. We have a little bit of a hook in the front and a little bit of a blue color. We have a little bit of a look at the interior completely reworked. We have a refined and luxury feel. We have a moon screen. We have a screen in the instrument console, central multimedia. We have a screen in the middle. That is spacious. I have a lot of things about the Indian and the Tesla. We have a lot of things about the Indian. इंडियन्स पैक को उड़ा मंचला गया तालम अगर कहने के मंचला है तो हाइब्रिड आने के लिए पूरी तो इलेक्ट्रिक मोटर लाने पर जाम बहुत होता है तो पावर वेंडर समय तो हमलोग पेट्रोल इंजन बदलने पेट्रोल इंजन ऑन आउट होता है पर शायद अगर इलेक्ट्रिक मोटर लाने के लिए तो हमलोग पहले हाइब्रिड वांडिकल � if you have a luxury vehicle, you can see a little bit of a damp feel and a little harshness feel. It's very smooth. We have to go to the road. If you have a feel of this, it's not up to the mark. Anyway, this is a tight competition segment. 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 Okay, let's see. So, stay tuned. Now, we have to go to the famous parking lot. That's not what it is. It's not what it is. Actually, it's a mixed feeling in this car. First of all, it's a legacy branding. Now, it's a exterior design. It's not what it is in the legacy. It's not what it is in the opinion. Yang paraya, ini adalah bandin. Anda lukuh dengan orang lukuh, dan anda tinggal apa yang komen lari. Tertera item punya crown. So crown exterior lagi anda tu, no kit. Tetapi recently, orang ada pudia design filosofi kalau pun pudia beram pun ada model kalau line up pun pinat waktu elektrik lekuk orang dengan kerja tu beli le announcement nanti. Amna orang crown na portu anda tu, portu anda sama itu, pelaporum pelarum kaya diri anda tu year bandi kan pun crown na crossover orang dah itu. Na crown na pula nama kita sedang ada stately feel gitu ni berbandi ana. A look kan tu pun itu agak mari, ipar lada. एक क्रॉसओवर काइंड ऑफ लुक का ना पहले जापानीज हाई सिटिंग लेटल बॉय डिजाइन लल्ला सिडान डे एक वो फील आना इधर ने बंदी रखी ना अत इन्ने इनकी वहीं का एक सेटबैक आई पे यहाँ का इधर इतना द टाटा इधर अगर ना रीटेंज इन्ना क्राउन पाला उन्हें ले सेंचुरी लम पाले रीटेंज इंडा � we have a few Lexus elements in this car, especially the infotainment system, gear lever, steering wheel, and we have a lot of feel for Lexus. We have a lot of refinement, comfort, and we have a lot of powertrain. Toyota is known for their hybrid system. That system is the first thing we have to prove, which is like the most accepted car. We have a lot of doubt in that car. Kerja ni dah lama. Amal apa? Ini apa review je. Ini ada W kodi ada voting ni lalakan kaki ni. Angin ada dua kumpul. Ini dalam anda ni kena korang elements actually are impressive. 
ആ ഇമ്പ്രഷൻ ആണ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് വോട്ടിങ്ങിന് ക്രൈറ്റീരിയ വരും കാരണം ഇത് നമ്മളെ മാർക്കറ്റിൽ വരുന്ന ഒരു വണ്ടിയല്ല നമ്മളെ മാർക്കറ്റിൽ വരും എന്നുള്ളതിൽ ഒരു ഹോപ്പും ഇല്ല അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള മാർക്കറ്റ് ടാറ്റ പ്രോമ എന്ന മാർക്കറ്റിൽ ഇതെങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ആ ഒരു കണക്കിലായിരിക്കും ഇത് വോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം എന്തായാലും റിസൾട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം വേൾഡ് കാർ അവാർഡ്സിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എൽ എ ടെസ്റ്റ് അടുത്ത കാർ ഞാൻ ഓടിക്കുന്നത് ഒരു ചാമ്പ്യൻ്റെ ബ്രദർ എന്ന് പറയാം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ലക്ഷറി കാർ അവാർഡ് വിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇ ക്യു എസിൻ്റെ എസ് യു വി ഫോം ആണ് മെർസിഡസ് ബെൻസ് ഇ ക്യു എസ് എസ് യു വി അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് ഇ ക്യൂസ് കുറെ നമ്മൾ കണ്ടാണ് വളരെ പരിചിതമായിട്ടുള്ള മോഡലാണ് നിങ്ങൾ പല ഡ്രൈവും പല തവണ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈവും എല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ എസ് യു വി ഫസ്റ്റ് ഡ്രൈവാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്തായാലും ഇത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു മോഡലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഈ വർഷം ഇനി എന്തായാലും ഉണ്ടാവില്ല അടുത്ത വർഷം എന്തായാലും വരുന്ന ഒരു മോഡലാണ് അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് ഉറപ്പുള്ള ഒരു മോഡലാണിത് പക്ഷേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന വേരിയൻറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ വരുന്ന വേരിയൻറ്റ് ആവില്ല കാരണം ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഇ ക്യു എസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന മോഡലാണ് ചില മൂന്ന് വേരിയൻസ് ആണ് ഇവിടെ യു എസിലെല്ലാം ഉള്ളത് ഒന്ന് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഒന്ന് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഒന്ന് ഫൈവ് എയ്റ്റി അപ്പോൾ ഈ മോഡലിൽ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന മോഡൽ അതാണ് ഏറ്റവും അധികം വിറ്റ് പോകുന്നത് ഇവിടെ ഫോർ ഫൈവ് എയ്റ്റി ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് കുറച്ച് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ടോപ്പ് ആൻഡ് വേരിയൻ്റ് അല്ല നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം ഇ ക്യൂസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യം മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറിലെ ഹൈപ്പർ സ്ക്രീൻ അത് ഇതിൽ മിസ്സിംഗ് ആണ് ഇതിൽ നമ്മൾ എസ് ക്ലാസ്സിൽ വന്ന പോലെ രണ്ട് സ്ക്രീൻ ഒന്ന് അങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന സ്ക്രീനും ഒന്ന് ഇവിടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കൺസോളിൽ വന്ന സ്ക്രീനും ഈ രണ്ട് സ്ക്രീനാണ് ആക്ച്വലി ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അതിപ്പോൾ ഇ ക്യൂസ് ആണെങ്കിലും പുറത്തെല്ലാം ഹൈപ്പർ സ്ക്രീൻ ഇല്ലാത്ത മാർക്കറ്റിലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഏതായാലും ഇന്ത്യയിലെ ഹൈപ്പർ സ്ക്രീൻ ഇന്ത്യയിലെ അസംബ്ലി എന്ന വണ്ടിക്കും വരുന്നുണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയതുകൊണ്ടും നമ്മൾ ടോപ്പ് എൻഡിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഈ ഒരു കേസിൽ ടോപ്പ് എൻഡ് അല്ല എന്നുള്ളൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ആയതുകൊണ്ട് റേഞ്ച് കുറച്ച് കുറയും വൈകിട്ടിൻ്റെ അത്ര റേഞ്ച് ഇല്ല എന്തായാലും ഈ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ രണ്ട് പേരിൻ്റെ ഇ ക്യൂസിലും പോകുന്നുണ്ട് ഇൻ ദ സെൻസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റിയും ഫോർ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസും ഫൈവ് എയ്റ്റിയും പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞ് കേട്ടിടത്തോളം ഫോർ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് അത്യാവശ്യം വിട്ടു പോകുന്ന ഒരു മോഡലായിട്ടാണ് കാരണം ഇവിടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ലോങ് ഒന്നും ഭയങ്കര ലോങ് ഒന്നും പോകാറില്ല അവരുടെ ഡെയിലി യൂസ് രണ്ട് ദിവസത്തെ യൂസിനുള്ള റേഞ്ച് എല്ലാം കിട്ടുന്ന ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എച്ച് പി ആണ് ഇതിന് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഏകദേശം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മൈൽസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് മൈൽസ് ആണ് ക്ലെയിംഡ് റേഞ്ച് വിച്ച് മീൻസ് അറൗണ്ട് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എല്ലാം ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കിലോമീറ്റേഴ്സ് വെച്ച് നോക്കും ഡബ്ല്യൂ കോട്ടിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ് കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വരുന്നത് ഒന്ന് ലക്ഷറി കാർ സെഗ്മെൻറ്റിലും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് കാറിൻ്റെ സെഗ്മെൻറ്റിലേക്കുമാണ് അപ്പം അതിൽ ഒരുപാട് കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഉള്ള ഒരു സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് പിന്നെ മെർസിഡസ് ഇതിനെ ഇ ക്യു എസിനെ എപ്പോഴും എസ് ക്ലാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് എന്നും ജി എൽ എസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് എന്നെല്ലാം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് ശരിക്കും ഇനിയും ലോഡഡ് ആവണം എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ അടുത്ത് പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള നമുക്ക് വോട്ടിങ്ങിലൂടെ കാണാം സോ ലെറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ആൻഡ് സി ഹൗ ജസ് കോൺ പെർഫോം ആ അതിൻ്റെ കൂടെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ലക്ഷറി കാർ അവാർഡ് വിന്നറാണ് ഇ ക്യു എസ് ഇപ്പോൾ ഇ ക്യു എസിൻ്റെ എസ് യു വി എന്ന് പറയുമ്പം എസ് എത്തിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി പ്രഷർ കൂടുതലാണ് ഇ ക്യു എസ് എസ് യു വി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ചാമ്പ്യൻ്റെ എസ് യു വി ബ്രദറാണ് പക്ഷേ ആ ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പുതിയ മോഡലുകൾ വരികയും ഒരുപാട് ടെക്നോളജി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് കാത്തുനിന്ന് കാണണം എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വോട്ടിംഗ് വരുന്നത് സോ റിസൾട്ട് വരുന്നവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഈ എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളും ഞാൻ അടുത്ത് ഓടിക്കുന്നത് നമുക്ക് നാട്ടിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളതും നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്തതും റേഞ്ച് ടെസ്റ്റ
അതുപോലെ തന്നെ റോസ് ബോളിൻ്റെ ഇവൻ്റ് നടക്കുന്ന സ്റ്റേഡിയം ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചുറ്റും വലിയ കാ പാർക്കിംഗ് സ്പേസ് ഉണ്ട് പല ആൾക്കാരും ആ ഒരു എക്സസൈസ് മറ്റുള്ള വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാ ഡ്രൈവിനും ആഞ്ചലസ് ക്രിസ്റ്റിൽ വരെ പോകണ്ട എന്ന് കരുതി പിന്നെ ഇവിടേക്ക് വരെ ഒരു ഡ്രൈവും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ക്വയറ്റായിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ചില സമയത്ത് ടൈറ്റായി പോകുന്നുണ്ട് ഡ്രൈവ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് തീരുമാനിച്ച് രണ്ട് രണ്ട് പേരും മാറി മാറി ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ് പി വി സിക്സ് ജി ടി വേരിയൻ്റ് ഇതുപോലെ ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യണമെന്ന് കരുതിയ ഒരു വണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ജി ടി സിക്സ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എനിക്കൊരു ഡിസപ്പോയിൻമെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല ഡ്രൈവ് ചെയ്യണമെന്നില്ല എനിവേ ഇപ്പോൾ ഓടിയാൻ കിട്ടി ഈ ഒരു സാധനം ഈ ഒരു ബട്ടൺ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ജെന സിക്സ് ജി വി സിക്സ് ജീലെല്ലാം കണ്ട പോലെ തന്നെ ഒരു ബൂസ്റ്റ് മോഡ് കണ്ടല്ലോ അതേപോലെ തന്നെയാണ് അത് പക്ഷെ അത് ടൈമിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക് ഓണാക്കി വെച്ചാൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഓടിക്കാം എന്നുള്ളൊരു ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് എന്തായാലും അതൊരു അടിപൊളി പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ അയച്ചു വെക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ വി സിക്സിനെ കുറിച്ച് ഇനി കൂടുതൽ പറയേണ്ടതില്ല കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് റിവ്യൂലും പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ബേസിക്കലി പറയാനുള്ളത് നമ്മളൊരു ഗ്ലോബൽ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നോക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിലും എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്ത കാര്യം കൊറിയൻ കമ്പനീസിൻ്റെ ഒരു വളർച്ച ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ കുറെ കാലമായിട്ട് യൂറോപ്യൻസിൻ്റെ അടുത്തും പ്രത്യേകിച്ച് ജർമ്മൻസിൻ്റെ അടുത്തെല്ലാം കണ്ടിരുന്ന പോലെ ആണ് ഇപ്പം കൊറിയൻസ് കാർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് രംഗത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അവരുടെ മാറ്റങ്ങളാണ് പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര ഇമ്പ്രസീവാണ് ഡിസൈനിലാണെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ടെക്നോളജിയിലാണെങ്കിലും ഫീച്ചേഴ്സിലാണെങ്കിലും നല്ലൊരു പാക്കേജസ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് കുറച്ചൊരു ഇമ്പ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എൻ്റെ വലിയൊരു ഉദാഹരണമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഡബ്ല്യൂ കോട്ടി അതായത് വേൾഡ് കാർ ഓഫ് ദി ഇയർ അയോണിക് ഫൈവ് ആണ് അത് സാധാ അതിൻ്റെ മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന കിയ ടോളിറോയിഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം കുറേ വർഷമായിട്ട് യൂറോപ്യൻസിന് മാത്രം ലഭിച്ചിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻസിന് മാത്രം ലഭിച്ചിരുന്ന പല സംഗതികളും പല ഈ പറഞ്ഞ അച്ചീവ്മെൻസും കൊറിയൻസ് ഇപ്പം നേടുന്നുണ്ട് വിച്ച് ഇസ് അഗെയിൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തിങ് എന്തായാലും ഈ കൊല്ലത്തെ വോട്ടിങ്ങിൽ എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നു നോക്കു